Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, te energetisch ontwaken naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3 waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Oké, ik ga even heel eerlijk tegen jou zijn. Want het enige wat jou nu op dit moment weerhoudt van waar je nu bent ten opzichte van waar je wilt zijn, dat zijn energetische blokkades en zelfsabotage patronen die leven op onderbewust niveau. En omdat dit zoveel voorbij komt, had ik zoiets van... oké, okay, het is weer tijd om hier een podcast over te maken. Ik heb dat in het verleden al gedaan, meerdere malen zelfs. Ik heb zelfs een blokkadeskaart uh, in mijn podcastdek verwerkt. Dus wanneer je helemaal terugscrolt naar een van de eerste podcasts... dan kom je ook een, uh, een oefening daarvoor tegen. Maar ik ga je nu meenemen naar energetische blokkades en zelfsabotagepatronen, omdat het zo belangrijk is om te begrijpen hoe het werkt en hoe je dat dus oplost. Dus daarom heet deze podcast 225 ook blokkades en zelfsabotage, hoe los je het op? Dus even helemaal terug, simpelweg gezegd, om van A naar B te komen in je leven en business, moet je blokkades doorbreken en zelfsabotage gedrag gaan herkennen, zodat je het kan gaan transformeren. En dit. Dit is het enige wat je hoeft te doen. Dit is letterlijk de sleutel tot ultiem succes en ja, ook voldoening in de diepste lagen van jezelf. Wil je trouwens alles van deze podcast teruglezen, dan kan je gaan naar de show notes op www.lizettelucas.com forward slash 225. Oké, dus blokkades. Zelfsabotage gedrag, zelfsabotage patronen. De enige reden waarom ik dit nu met jou kan delen, komt omdat ik dit uiteraard zelf ook heb ervaren. En zelf zoveel heb moeten doorbreken om überhaupt deze podcast mogelijk te maken. Ik heb zoveel lagen in mezelf doorgewerkt, omdat ik dit anders niet had durven doen. Dus een van mijn meest persoonlijke ja, eigenlijk verhalen is dat... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment op een punt kwam in mijn business... dat ik zoiets had van, oké, Lisette, het wordt tijd om jezelf meer zichtbaar te maken. Het wordt tijd om video's op te gaan nemen. Om uh, trainingen, online cursussen op te nemen. En ik had iedere keer zoiets van, oké, ik ga dat doen, maar... en vaak herken je het zelf, ik wil dat, maar... en dan komt dat zelfsabotagegedrag, dat excuus, die reden... dat verhaal wat jij jezelf vertelt om het nog even niet te doen. En mijn reden was, moet je niet lachen... maar mijn reden was afvallen. Ik ga, dit vertel ik mezelf... ik ga cursussen opnemen, ik ga video's opnemen... van alles en nog wat, wanneer ik ben afgevallen. En dan koppelde ik daar een bepaald gewicht aan... want mijn, mijn gewicht is eigenlijk al heel lang op en neer aan het gaan. Een soort, soort yo-yo. Dus dat is ook een beetje mijn verhaal geworden. Ook de muziek te gekregen toen ik een bepaalde leeftijd had. Ik was geloof ik... Mijn oudste is, was toen net geboren, ik was 28. Dus dan krijg je schildklierproblemen, ziekte van Graves, hormonen. Nou ja, dat, dat werd ook mijn verhaal, hè? om vooral ja, het niet te doen. Dus kijk uit dat je niet in die slachtofferrol gaat. Ik ben daar volledig uitgestapt en ik ben ook dat, dat afval heb ik losgelaten. Want ik heb zoiets van, oké, okay, het maakt helemaal niet meer uit. De enige waar het echt om ging was... Mijn eigen overtuiging, mijn eigen verhaal, mijn eigen zelfsabotagepatroon. Ik heb ooit een keer een verhaal gecreëerd. En dat had zelfs met, daar ben ik in regressie achter gekomen. En er zijn vele technieken om blokkades te ontdekken, om zelfsabotagepatronen te ontdekken. Daar gaat het nu niet eens echt om. Maar waar het om gaat is dat wij hebben allemaal patronen, overtuigingen, verhalen en energieën van anderen in ons systeem. Waardoor we ons dus ergens bij vandaan houden. Dus toen ik dit had doorbroken... toen ik laag in mezelf had doorbroken... 
toen durfde ik opeens die cursus op te nemen. En dat deed ik met een groep. Was het spannend? Ja, natuurlijk. Het blijft nog steeds spannend. Maar wanneer je dan uiteindelijk die stap hebt gezet... door je eigen beperkingen zeg maar heen... dan heb je achteraf zoiets van... oh, wauw, was dat het? Dus dan gaat het eigenlijk op een gegeven moment als vanzelf. Totdat je weer een nieuw plafond bereikt. En ik had vanochtend een training met een uh, cliënt. En deze cliënt gaat een masterclass geven... En dat, als, vooral als je dat voor het eerst doet, hè, alles wat eigenlijk nieuw is, wat je voor het eerst doet, dat gaat heel interessante stukken triggeren. Dat gaat lagen in jezelf naar boven halen dat je dacht, jeetje, ik had er voor mijn gevoel al zoveel doorgewerkt, maar er komt weer wat naar boven. En dat gebeurde bij deze cliënt en student dus ook. Dus daar hebben we doorheen gewerkt. Ik zeg ook altijd, je kan er op twee manieren naar kijken. Je kan zeggen, oh, het is... Gewoon zo balen dat ik zoveel uitdagingen op mijn pad krijg. En waarom gebeurt dit? En waarom heb ik... Hè, dat is een beetje de slachtofferrol. Maar je kan ook stappen in de energie van... Oh, interessant. Uitdagingen op mijn pad. Dat betekent dat ik door een nieuwe laag... Door een nieuw plafond aan het breken ben. En om te groeien, om te transformeren... Moet er dus eerst in die diepere lagen... Stukken worden doorbroken. Dus dat heb ik ook met die cliënt in die sessie gedaan. En ja, ik zeg ook altijd achteraf... Dus wees dankbaar dat dat naar voren is gekomen. En dat kan alleen maar naar voren komen... wanneer je zelf die stap wil zetten... en dan herkent. En erkent dat er dus een deel in jou... weerstand gaat ervaren. Weerstand, smoesjes, uitstelgedrag... verhalen, ja maar... verhalen die je in je hoofd vertelt. Hè? Heeft meestal niet eens met anderen te maken. Het gaat om je eigen overtuiging... en je eigen interne verhalen... Vanuit het verleden. Ga dat herkennen. Ga dat erkennen. Want daar mag, nou sterker nog, moet eigenlijk het werk gaan gebeuren. Doe je dat niet, dan gaat er niks veranderen. En dat is ook oké okay als je daar wilt blijven. Maar jij luistert deze podcast niet voor niks. Dus ik weet zeker dat jij stukken wilt doorbreken en dat je verder wilt. En je voelt diep van binnen dat je hier bent om een reden. Sowieso hè, bij deze podcast, maar ook hier op aarde om iets groots neer te zetten, om iets te doen. En wat dat iets is, ja, dat krijgen we ook niet kant-en-klaar aangereikt. Het enige wat we hoeven te doen, is iedere keer een stapje te zetten. En bij elke stap kom je een stuk verder. Gaat het als het ware ontbouwen vanuit die flow. En ja, dan gaat het helder worden. Maar je zal merken dat er dus ook stappen zijn... waarbij je voelt van, oké, okay, dit is toch niet voor mij. Laat ik wat anders gaan doen. En dan wil ik dat je even dat alarmbelletje bij jezelf laat rinkelen... en dat je weet, ah, interessant... Blokkade, zelfsabotage gedrag, beperkende overtuiging, oud patroon. Misschien is dit wel een energie die ik voel van iemand die van ouders, vader, moeder, andere autoriteitspersonen in mijn jeugd, opa, oma, familielijnen. Er kan zoveel meer achter zitten dan dat je nu op dit moment denkt. En vaak is het zo, zo simpel. Dus wanneer je die lagen gaat doorwerken. En dit is eigenlijk wat ik continu doe met studenten en cliënten. Want... Als het zo makkelijk zou zijn, hè, we kunnen allemaal bedenken wat we willen. Maar waarom doen we dat niet? Wat stopt ons? Wat houdt ons tegen? Nou, dat zijn dus die blokkades. En ja, wanneer dat gaat doorbreken... en ik help je daar dus bij wanneer je daar behoefte aan hebt... en dat kan in groepsessies zijn, dat kan ook gewoon vanuit, vanuit huis zijn. En je kan met mijn app kan je al heel veel voor elkaar krijgen... Met downloads die je kan luisteren. Dus er zijn vele manieren om met me te werken. Van zeg maar gratis tot high-end niveau. Wat voor jou past. Maar wanneer je dat dus gaat doen. Dan ga je reacties krijgen van cliënten en studenten. En ik heb alleen van de afgelopen paar dagen. Een paar uitspraken. Berichten van cliënten en studenten verzameld. Waar ik de afgelopen tijd mee gewerkt heb. En één student zei laatst in een training. Afgelopen vrijdag was dat. Zei. Lisette, en dit is meteen een, een hele intense Lisette, je hebt letterlijk mijn leven gered. En dat werd even zo tussendoor gezegd. En ik moet eerlijk zeggen, omdat ik al zo lang met mensen werk, weet ik dat dat gebeurt. Dus ik wil niet zeggen dat het normaal wordt, want het is als magisch. Maar ik weet dat wanneer ik met mensen werk, dat levens gered kunnen worden. Het enige is, je moet zelf die stap zetten om je te durven openstellen. Want ook daar, wanneer je die stap naar mij nu niet zet, ga maar eens bij jezelf te raden. Wat zit daarachter? Wat zit eronder? Welk stemmetje vertelt je, ja, ik wil wel, maar nu nog niet. Volgende week, volgende maand, volgend jaar. 
Soms komen er mensen bij mij binnen die me al twee, drie, vier jaar volgen. En wat heeft ze dus weerhouden? Zelfsabotage gedrag. Blokkades. Dus daar moesten lagen doorgewerkt worden. Dus vraag jezelf maar af van oké, okay, waarom volg ik het op deze manier? En vaak is het dat we denken, dat heeft met tijd te maken. Het heeft met energie te maken. Het heeft met geld te maken. Dus dan kan je afvragen, oké, okay, welke blokkade heb ik op tijd zitten? Welke blokkade heb ik op energie zitten? Welke blokkade heb ik op geld zitten? Want ook daar zit dus weer overtuiging op. Ik kan hier uren over doorpraten, want dit is het meest fascinerende wat er is. Dit is de oplossing tot alles. Mensen die bij mij trainen om, om medium te worden. Wat is het allerbelangrijkste? Dit. Opschonen. Doorwerken. En eerlijk is eerlijk, er zijn prachtige trainingen om je als medium te ontwikkelen. Om dat te leren, nieuwe taal leren spreken. Maar wat ik heb gemerkt waar te weinig aandacht aan werd besteed... en daarom de meeste mediums die zich gaan ontwikkelen... doen een cursus, doen een training... gaan heel sensitief worden... en zitten vervolgens zo sensitief thuis... kunnen niet meer normaal functioneren. Ja, ik wil daar verder nu ook... want dit is ook weer een podcast op zich... maar realiseer je wanneer je sensitiviteit gaat versterken... dat je begeleiding nodig hebt van iemand... Die jou kan helpen door lagen, door blokkades heen. En iemand die jou weer goed kan, kan uitlijnen, zeg maar, in het hier en nu. En daar gaat het zo vaak mis. En dat doet mij zo intens verdriet. Omdat, ja, je kan het bij heel veel mensen leren. En vaak, inderdaad, is geld dan de reden om bij iemand te belanden die het voor een lage investering doet. Want die heeft waarschijnlijk zelf een blokkade erop van, ja, maar ik mag niet veel vragen omdat ik spiritueel werk doe. Ik noem dat BS. Belief systems, overtuigingssystemen. Dat werk wat we hier doen. Levens redden. Een student zei het net een paar dagen geleden nog. In de groep, niet eens één op één, maar de hele groep heeft het gehoord. Wat is dat je waard? En sterker nog, wanneer je dat in jezelf kan activeren. Dat je zelf anderen kan helpen op het niveau dat je levens kan en mag gaan redden. Is het dan niet waard om die oude stukken in jezelf te doorbreken? En is het dan ook niet die tijd, die energie en die investering waard? En vandaag kreeg ik een, een berichtje van een um, cliënt. En die stuurde mij een voice note. En die zei, Lisette, ik voel me echt veel beter. Het blokkades doorbreken heeft me echt heel erg geholpen. En ook de boven de gouden lijn hypnotatie helpt heel erg. Dat vond ik ook prachtig om te horen, want ja... Ik weet waar die cliënt, toen die bij mij binnenkwam, stond. En dit is pas na één sessie. En ik kies er ook voor om langere tijd, wanneer je bij mij in een traject stapt, om langere tijd met jou te werken. Want ja, vaak zijn bepaalde patronen, overtuigingen, blokkades zitten er al altijd. Dus we moeten dat gaan upgraden. En dan ben ik er om jou accountable te houden. Dan kijk ik energetisch met je mee en dan raken we stukken aan en dan kunnen we direct transformeren. En dat kan in groepsverband en dat kan ook één op één. Wat voor jou past en fijn voelt. En ook in die trainingsgroep zei een student een paar dagen geleden tegen me van... Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want ik kwam bij Lisette binnen om te leren werken met mijn intuïtie. Om te leren voelen. En nu, ja, die student heeft een prachtige praktijk en doet niet anders dan met haar intuïtie werken. En dat is het meest waardevolle wat er is. Want wanneer je intuïtie sterk is, ik werk niet anders dan intuïtief. Ik voel intuïtief. Ik voel energetisch. Kijk energetisch. En ja, er zijn zoveel lagen van werken met energie. Dus ja, zo, zo waardevol. En ik kan het alleen maar doen omdat ik blokkades heb doorbroken. Omdat ik weer terug ben gegaan naar mijn authentieke zelf. Ben ik daar al helemaal 100% Nee, want ik ben ook continu laag aan het doorwerken. Dan dus gooit het leven weer wat op het pad. Zoals nu bijvoorbeeld gaande is in mijn privé situatie. Wat heel veel angsten in mezelf triggert. Maar wat zeg maar bij een trigger? Hé, hey, interessant. Ik mag weer nieuwe lagen doorwerken. Dus dank voor de blessing in disguise. Hoe moeilijk het ook is, ook daar kunnen we weer de gouden, de golden droplets uithalen. De gouden inzichten. En ook deze kaart ontving ik een paar dagen geleden. Een cliënt waar ik een online sessie mee heb gedaan. Eén sessie, online, via Zoom. Die stuurde me een kaart waarin ze schreef. Die zegt, ik ben met de stappen aan de slag gegaan en wat voelt het goed. 
En het mooiste vond ik nog, het was niet zomaar een kaart die ze me stuurde, maar ze stuurde me ook een, gouden, een hanger van een gouden hart. Met de tekst erbij, een gouden hart voor jou, voor de dankbaarheid die ik voel. Ik word er gewoon emotioneel van, want kunnen bijdragen aan het leven, aan het geluk van iemand anders, is het meest waardevolle wat er is. Dat is wat ultieme voldoening oplevert. Ja, de rest, geld, succes, is allemaal bijzaak. Het gaat erom wat je van hart tot hart en van ziel tot ziel in beweging zet. En ik had ook van de week een training met een één op één student van mijn high-end inner medium traject. En ze zei, Lisette, ik heb niet alleen heel veel van je geleerd, wat ik ook in mijn eigen praktijk kan gaan gebruiken. Maar ik ben je als een echte vriendin gaan zien. En vervolgens, omdat ze weet wat voor uitdagingen ik momenteel ervaar, bood ze ook weer haar hulp aan. En zo mooi, zo waardevol. En eigenlijk gebeurt dit allemaal achter de schermen, om het zo maar te zeggen. Maar daarom vind ik het zo belangrijk om het met je te delen. Want dit zijn vaak uitspraken die je niet hoort, die je niet ziet. En ik kan je van alles en nog wat vertellen. Maar ik vind het belangrijk om die, ja, die kleine gouden nuggets om die eruit te halen. En jou aan te reiken. En hopelijk dat het bij jou een zaadje plant. Waardoor je je gaat realiseren van blokkades doorbreken doe ik niet alleen maar voor mezelf. Maar dat doe ik ook om de impact die ik mag maken. De impact die ik mag maken in de cirkel om me heen. He, het begint bij jezelf. Dan ga je de mensen om je heen, je dierbaren, je familie, vrienden, kennissen, collega's. En dat gaat verder een ripple effect hebben. Je cliënten, je studenten, afhankelijk van wat je doet en waar je naartoe wilt. En vervolgens mag het de hele wereld en zelfs daar voorbij gaan raken. Want onderschat de kracht niet de heling die je in jezelf doet. Dat werkt als een ripple effect door voorbij grenzen. Alles is energie. Dus zelfs als iemand niet meer in het hier en nu is, in het aardse leven, dan nog kan je helpen met helen. Dus ja, er zijn vele, vele manieren om blokkades te doorbreken. En ik heb absoluut een gigantische gereedschapskist vol om dat te doen. Ik stem af op wat er naar voren komt bij jou. En daar gaan we direct mee aan de slag. Dus soms zoeken we er niet eens naar, maar ik pik het er zo uit... Dan pakken we het beet, dan transformeren we het instant in het moment, direct in het moment. En ja, ik durf nu te zeggen, mede door uitspraken van mijn cliënten en studenten, dat het leven nooit meer hetzelfde gaat zijn in de meest positieve zin van het woord. Oké, okay, dus wat ik eigenlijk al aanraakte net, dat vind ik belangrijk dat je dat weet. Je kan helemaal gratis mijn Lisette Lucas app downloaden. En ik heb natuurlijk heel veel podcasts gemaakt. En bij heel veel podcasts zitten heel veel krachtige gratis tools en technieken en hypnotaties, meditaties, sessies die je kan volgen, lessen die je kan volgen. Er is heel veel. Dus download mijn Lisette Lucas app gewoon voor iOS of Android in de App Store, in de Google Play Store. Dan maak je een account aan en dan krijg je overal gratis toegang tot. Dus dat is een manier om met me te werken. Dan zijn er hypnoses die je kan luisteren met regressies. Die kun je gewoon vanuit je veilige omgeving doen. Superkrachtige manier om blokkades door te werken. En dan zijn er uiteraard mijn trainingstrajecten, cursussen. Dus daar zit een, een hele lijn in van wat past bij jou. Van gratis tot 50 euro, 100 euro, 1000 tot in de meerdere vijf cijfers afhankelijk van jouw behoefte en jouw wens. Dus dan zijn er inderdaad mijn high-end trajecten, mijn mastermind. En dan heb je nog mijn één op één mentoring traject... waarin we echt samen aan de slag gaan... om krachtig stukken blokkades te doorbreken... en dat zelfsabotage uit te lichten, aan te pakken en te transformeren. In de show notes op www.lizettelucas.com forward slash 225 vind je de informatie over deze podcast. En wil je dus meer weten? Wil je weten wat voor jou de beste manier is om van A naar B te komen op dit moment? Waar je nu staat in je leven en business? Stuur me dan een DM of een e-mail met het woord blokkades. En dan bekijken we samen wat de beste volgende stap is voor jou. Nou, dankjewel voor het luisteren. Super fijn dat je erbij was. En ik kijk ernaar uit je te ontmoeten of weer te zien. Bye bye. Tot snel. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? 
Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energie slurpende middenmoot vergoed achter je kan laten om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.